koffindrykkir hafa verið mjög lengi í okkar samfélagi og hérna, það sem hefur verið að gerast núna undanfarna hérna, mánuði og ár er að frambúð af drykkjum með miklu hærra inni alltaf koffinni heldur en er í, í venjulegum gósdrykkjum hafa verið að koma markað. Og það sem að fæstir vita er hvað koffinn er lengi í blóðinu. Allt kaffi og allt koffinn sem við drekkum eftir hátegi, það er ennþá í blóðinu og hefur áhrif á söfnin okkar. En þegar þú ætlar að fara er með úlling, ætlar að láta hann í hátegn klukkan tíu, þá getur þessi úlingur kannski ekki sopnað. Þannig að búin að drekka einhverja koffindrykki frá hátegi. Það er hægt á að börn sem neita þessa venjulega neysluskant sem að, sem að hérna, ein dós eða, eða tvær dósir e, geta farið upp fyrir skilgreind efri mörg koffineyslu sem þýðir að, að neyslan getur farið að hafa haft áhrif á hjarslátatruflanir og náttúrulega svefn, það er einna best þekktu áhrifin sem koffineyslu getur haft og það sem skiptir mestu máli ef við ætlum að hafa svona frítt flæði af drykkjum og öðru e, matfælum og fæðbótaefnum sem að geta haft mjög mikil áhrif á líkamann að þá þurfum við að fræða börnin betur e, til þess að þau geti tekið upplýstar ákvörðar um það hvort að þau ætla að nota þessa vörur eða ekki. Það hefur svolítið skort á, finnst mér.